गुड मॉर्निंग क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर लेसन नंबर नाइन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ओके सो व्हाट इज पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन इज द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर वाटर एंड लैंड तो मतलब कभी भी आ, हम जब कोई चीज़ जो हमारे एयर वाटर या लैंड सरफेस के लिए हार्मफुल हो ऐसी चीज़ों को जब उनमें ऐड करते हैं और उसे गंदा करते हैं या पॉल्यूट कर जो गंदा कर देते हैं उसे हम पॉल्यूशन बोलते हैं दिस हार्मफुल सब्सटेंस आर नॉन एज पॉल्यूटेंस तो वो जो हार्मफुल चीज़ जो हानिकारक चीज़ जिसे हम ऐड कर रहे हैं उस चीज़ को हम पॉल्यूटेंस बोलते हैं और जो प्रोसेस जिससे हम उस हार्मफुल चीज़ को एयर वाटर या लैंड में मिलाते हैं उसे पॉल्यूशन बोलते हैं देन फॉर देर आर फोर काइंड ऑफ पॉल्यूशन एयर वाटर नॉइस एंड सॉइल सो देर आर फोर काइंड ऑफ पॉल्यूशन एयर वाटर नॉइस एंड सॉइल ओके नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट दिस फोर काइंड ऑफ पॉल्यूशन द फर्स्ट वन इज वाटर पॉल्यूशन सो वाटर पॉल्यूशन इज कॉज ड्यू टू बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फैक्टर्स मतलब चाहे नेचुरल वे में हो एनवायरनमेंट अपने आप कर रहा हो या ह्यूमन मेड तरीके से हो वाटर पॉल्यूशन के दोनों कॉजेज हो सकते हैं एंड इम्पॉर्टेंट नेचुरल पॉल्यूटिंग फैक्टर इज स्ट्रॉम और स्ट्रॉम्स यूजली क्या करते हैं मर्ड है सॉइल है मिट्टी है जिसे जो हाँ और या फिर कोई और हार्मफुल पार्टिकल जो पानी में डिजोल्व हो जा डिजोल्व कर देता है तो उस वजह से पानी पॉल्यूट हो जाता है इन दिस मैनर वाटर बिकम्स अनफिट फॉर कंसेप्शन मतलब फिर उसे पीने लायक नहीं रहता तो वाटर पॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज तो सिर्फ नेचुरल वे में यानी स्ट्रॉन्ग तो एक नेचुरल तरीका है ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नेचुरल वे में वाटर वाटर पॉल्यूट हो पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी पॉल्यूट कर सकती है वाटर को सो द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली प्रिवेलेंट ह्यूमन एक्टिविटीज दैट दैट कॉज वाटर पॉल्यूशन आर तो सबसे कॉमन और वाइडली यूज ह्यूमन एक्टिविटीज जिससे वाटर पॉल्यूट होगा वो है केमिकल वेस्ट फ्राम फैक्ट्रीज हाउस होल्ड वेस्ट या सेवेज बींग डिपोर्ट डम्प्ड इन टू पॉन्ड्स रिवर्स एंड लेक्स तो यानि एक वेस्ट जो केमिकल फैक्ट्रीज होती है उसमें से जो वेस्ट निकलता है या फिर घर का हाउस होल्ड वेस्ट मतलब घर के वेस्ट सेवेज जो भी डंप हो रहा है पॉन्ड रिवर या लेक में वो सब वाटर को पॉल्यूट करेगा और जिसकी वजह से वाटर कंजप्शन के लायक नहीं रहेगा लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स या फिर वॉशिंग क्लोथ बाथिंग कैटल्स इन रिवर्स रेन्स पॉन्ड्स एंड लेक्स तो हम कपड़े धोएँ या फिर एनिमल्स जो कैटल्स मतलब काओ बफेलो ऐसे एनिमल्स को जब हम वॉश करें रिवर्स पे पॉन्ड्स पे तो वो भी आ, क्या करता है वाटर पॉल्यूट सो व्हेन दिस ड्रिंकिंग वाटर इज पॉल्यूटेड इन दिस वे एंड देन दिस पॉल्यूटेड वाटर इज कंज्यूम्ड मतलब जब ऐसे पानी गंदा हो गया फिर उस गंदे पानी को ही कंज्यूम भी कर लें मतलब हम पीने पी लें तो क्या हो सकते डिजीजेस हो सकती जैसे डॉन्डेज टाइफॉइड कैस्ट्रोनाइट्स और यानी वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट सिर्फ ह्यूमंस पर नहीं सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान पानी पीकर बीमार होंगे प्लांट्स एनिमल्स सबको अफेक्ट करेगा तो प्लांट्स और एनिमल्स दैट लिव इन और यूज पॉल्यूटेड वाटर जो एनिमल्स जो ऐसे अपन गंदा पानी पियेंगे तो वो धीरे धीरे मर सकते डाई स्लोली या फिर कमज़ोर भी पड़ जाएंगे तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंस इन वाटर प्लांट्स भी अपना खाना खुद से नहीं बना पाएंगे और उनकी ग्रोथ पे वो अफेक्ट करेगा और फिर जो एनिमल्स उस पॉल्यूटेड वाटर को कंज्यूम करते हैं वो खुद बीमार पड़ कर धीरे धीरे डाई हो जाते हैं ओके नेक्स्ट इज नॉइस पॉल्यूशन सो नो वन कैन एक्सकेप द नॉइस कोई भी नॉइस से तो बच नहीं सकता लाउड नॉइस एक मेजर थ्रेट है एनवायरमेंट के लिए इन द पास्ट ट्वेंटी ईयर्स नॉइस इन टाउन एंड सिटीज़ हैव इंक्रीज रैपिडली तो अभी बीस साल से क्या हो रहा है कि जो नॉइस हो रहा है सिटी में टाउन में वो इंक्रीज हो रहा है सो लाउड नॉइस एक इज अ पॉल्यूटेंट दैट कॉज नॉइस पॉल्यूशन तो लाउड नॉइस जोर जोर से आवाज़ें 
सुनते हैं जो गाने बजते आवाज़ें होती हैं वो सब पॉल्यूटेंस हैं किसके नॉइस पॉल्यूशन के नॉइस पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो नॉन एज साउंड पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन को हम साउंड पॉल्यूशन भी बोलते हैं नॉइस पॉल्यूशन हार्मफुल है फॉर हुम और लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी नॉइस पॉल्यूशन किस नॉइस से होता है देखो कार एरोप्लेन्स बसेस लाउड स्पीकर्स टेलीविजन क्या म्यूज़िक सिस्टम लाउड म्यूज़िक मशीन्स जो फैक्ट्रीज में मशीन्स लगी होती है उसकी आवाज़ से भी नॉइस पॉल्यूशन हो सकता है तो दिस आर द कॉजेज कारण नॉइस पॉल्यूशन के ओके नेक्स्ट नॉइस पॉल्यूशन बट वेन दिस नॉइस पॉल्यूशन हैपन्स वॉट it if how it affects our human body यानी किस जब noise pollution होता है तो कैसे हमारी body को affect करता है उसके causes क्या हैं loss of hearing and in extreme cases deafness मतलब हम हमारे जो धीरे धीरे करके हमें की जो सुनने की शक्ति होती क्षमता होती है वो कमज़ोर होने लगती है लूज होने लगती है फिर एट द एंड एक्सट्रीम केस में क्या होता है डेफनेस मतलब बहरे हो सकते हो आप स्ट्रेस हो सकता है इरीटेशन हेड एक सर दर्द लॉस ऑफ स्लीप मतलब जोर से गाने सुने से यू कैन ऑल्सो हैव द हैबिट ऑफ लेस स्लीप ओके सो दिस साउंड इज मेजर्ड इन डेसीबल तो जब हायर डेसीबल होगा तो उतना हायर द स्लाउड यू कैन से दैट द साउंड इज लाउड एनी साउंड दैट इज हायर दैन नाइन्टी डेसीबल्स वो हमारे हियरिंग पावर के लिए मतलब हमारे सुनने की क्षमता के लिए हार्मफुल है सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू शुड ऑल मेक एन एफर्ट टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन तो हमारे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की वजह से हमें एक एफर्ट निकालना होगा कि नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके यानी हॉर्नस नहीं बजाने जब हम स्कूल हॉस्पिटल्स के पास हो लाउड म्यूजिक जब फेस्टिवल्स है या कोई भी सेलिब्रेशन जा रहा हो तो लाउड म्यूजिक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं सो मेक श्योर दैट नो साउंड दैट इज़ हायर दैन नाइन्टी डेसीमल शुड बी प्लेड अराउंड यू ओके दैट्स अबाउट वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन नाउ वी विल डिस्कस सॉइल पॉल्यूशन सो सॉइल पॉल्यूशन इज कॉस्ड वैन सॉइल वेस्ट आर डम्प्ड ऑन लैंड यानी सॉइल पॉल्यूशन तब होता है जब सॉइल वेस्ट को हम लैंड पे डम्प करते हैं मतलब फेंक देते हैं कोई भी वेस्ट को दिस मेक्स दी सॉइल इनफर्टाइल एंड इज़ हार्मफुल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल तो जब हम ऐसे वेस्ट को सॉइल में डाल देते तो वो सॉइल को इनफर्टाइल जो उसकी ग्रो करने उसमें प्लांट्स को ग्रो करने की जो पावर होती है क्षमता होती है उसे हम खराब कर देते हैं उसे इनफर्टाइल कर देते हैं जो हाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हार्मफुल हैं जो सॉइल में रहते हैं इट आल्सो अफेक्ट्स दी ग्रोथ ऑफ प्लांट जब लैंड सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगा तो वो प्लांट्स की ग्रोथ को भी अफेक्ट करेगा द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन आर तो जो का मेन रीजन्स हैं सॉइल पॉल्यूशन के वो हैं कि कंटिन्यूस यूजेस ऑफ पेस्टिसाइज एंड फर्टिलाइजर्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं सॉइल की जो ग्रोथ प्रोटीज होती है उसे इंक्रीज करने के लिए वो फर्टिलाइजर्स हार्मफुल होते हैं जो कीटनाशक जो इंसेक्ट्स को कीड़ों को मारने के लिए यूज़ होते हैं जो पेस्टिसाइड्स वो भी लैंड की पॉपुलेशन पॉल्यूशन के कारण बनते हैं ओके इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट बींग डम्प्ड ऑन दी लैंड तो जब इंडस्ट्रियल वेस्ट या घर से कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मतलब जैसे प्लास्टिक की कोई चीज़ हो जो ज़्यादा आसानी से डिग्रेड नहीं होती ऐसे वेस्ट को हम जब लैंड में डम्प करते हैं तो वो भी पॉल्यूशन का कारण है सो दैट्स हाउ द सॉइल पॉल्यूशन अकर्स वेन दी वेस्ट आर डम्प्ड ऑन दी सरफेस ऑफ लैंड इट पॉल्यूट्स दी प्लांट्स लिविंग ऑन दी सॉइल इट अफेक्ट्स दी लाइफ ऑफ द प्लांट एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स अस एज इन डायरेक्टली ओके सो नेक्स्ट पॉल्यूशन इज एयर पॉल्यूशन सो वेन दिस हार्मफुल गैसेज एंड पेस्टिसाइड्स मिक्स इन दी एयर इट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन मतलब जो हार्मफुल गैसेज हैं जो कोई भी हार्मफुल चीज़ जब एयर में मिक्स हो जा रहा है उसे हम इनहेल कर ले या वो भी हमारे हेल्थ के लिए वर्स्ट हो सकता है तो जब एयर के साथ कोई भी पार्टिकल्स कोई भी हार्मफुल गैस मिक्स हो जाए तो एयर पॉल्यूशन करता है फिर नेचर एंड ह्यूमंस बोथ कॉज एयर पॉल्यूशन तो यानी नेचुरल वे में भी और ह्यूमंस भी 
दोनों ही एयर पॉल्यूशन करते हैं नेचुरल सोर्सेज दैट कॉज एयर पॉल्यूशन आर सैंड स्ट्रोम्स फॉरेस्ट फायर्स या वॉलकैनो इरेप्शंस और पोलन फ्राम फ्लावर्स सो दिस आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन ओके फिर ह्यूमन जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बात हो तो जब फ्यूल्स बर्न होते हैं फैक्ट्रीज में व्हीकल्स में से जो गैसेस रिलीज हो रही है गार्बेज जब हम वेस्ट को प्लास्टिक को जलाते हैं या कोई भी स्मोक और हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाए तो वो सब एयर पॉल्यूशन को बढ़ाता है ओके सो दिस आर द रीजन्स दैट कॉजेज air pollution so there are certain natural activities wherein some human activities that both in results in air pollution so air pollution results in number of diseases breathing problems and lung damage to so, air pollution ka result kya hota hai bahut sari diseases ho sakti hain majorly hamare respiratory system ko matlab hamari breathing problem breathing कि जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम्स कर सकती है जो लंग्स हैं हमारे उसे डैमेज कर सकती है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही एयर पॉल्यूशन से अफेक्ट हो सकते हैं दस वी अंडरस्टैंड इफ दैट पॉल्यूशन इज अ डेंजर लूमिंग लार्ज ओवर दी अर्थ मतलब पॉल्यूशन एक गंदा पदार्थ की तरह जो अर्थ के ऊपर जगड़ता जा रहा है वी मस्ट रिमेंबर दैट ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब हमें इस चीज़ समझनी होगी कि पॉल्यूशन का मेन कॉज ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं चाहे वो जान के कर रहा हो या अनजान हो क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटीज ही हैं जो पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रही है यूज ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट पेस्टिसाइड्स एयर कंडीशनर्स लाउड स्पीकर्स आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पॉल्यूटेंस मतलब मॉस्किटो रिपेलेंट्स मतलब मॉस्किटोज को मारने के लिए जो चीज़ यूज़ हो रही है पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है कीटनाशक एयर कंडीशन ए सी का यूज़ लाउड स्पीकर्स का यूज़ ये सब क्या है एक तरह से पॉल्यूटेंस हैं जो एयर पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन कॉज करते हैं सो रिमेंबर द अर्थ इज अ वंडरफुल गिफ्ट वी शुड नॉट पॉल्यूटेड तो हमें याद रखना है कि अर्थ एक वंडरफुल गिफ्ट एक अच्छा गिफ्ट है जो हमें मिला है और उसे हमें पॉल्यूट नहीं करना है उसमें गंदी चीज़ें नहीं मिलानी है वेक अप डू वॉट यू कैन टू सेव द अर्थ हमें जागरूक होकर हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए सेव करने के लिए जो कुछ भी हो सके वो करना होगा स्मॉल एक्ट सच एज रीयूजिंग रिसाइकलिंग बींग केयरफुल अबाउट नॉट मेकिंग लाउड नॉइज प्लांटिंग अ सैम्पलिंग और ग्रोइंग गार्बेज सॉरी और थ्रोइंग गार्बेज इन टू द गार्बेज बिन विल सर्टनली हेल्प टू सेव आवर होम दी अर्थ मतलब हमें रीयूज करना है चीज़ों को रिसाइकिल करना है मतलब उसे फिर से रिसाइकिल uh, करके मतलब दूसरा मोल्ड करके दूसरा शेप देकर हम उसे यूज़ कर सकते हैं हमें लाउड नॉइस नहीं करना है ये इसके बारे में हम केयरफुल हो सकते हैं छोटे पौधे उगा सकते हैं जो गार्बेज फेंकते हैं हम वो यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे गार्बेज बिन में डस्टबिन में फेंकेंगे ये छोटी छोटी चीज़ें कर कर वी कैन सेव आवर होम आवर अर्थ ओके सो दिस From these things, you should make it a point कि हम ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे our uh, earth is getting polluted. Okay? So support reusing, recycling. We should not make loud music noise. Uh, we should plant more and more trees. Through, uh, we should throw garbage in the garbage bin. And in this way, in, by taking small acts, we can save our earth. so that's it about the lesson read the lesson there is any doubt that uh, that is on uh, doubt you can ask me uh, and uh, make sure that you have writing on the pdf that i send it to you in the group so thank you for listening here on the next page we have some meanings pollution addition of harmful substance in air water and land means pollution occurs when we had harmful substance into air water and land pollen pollen means the yellowish powder that is present in the flower flower pe jo beech mein yellow color ke powder form mein jo cheez hoti hai wo pollen 
पॉल्यूटन मतलब वो पॉइजनस चीज़ जिससे पॉल्यूशन हो रहा है तो पॉल्यू पॉइजनस सब्सटेंस और टॉक्सिन एनवायरनमेंट मतलब जो हमारे सराउंडिंग है जो हमारे आसपास है वो सब एनवायरनमेंट के अंदर आता है एंड कंटामिनेट मीन्स थिंग्स मेड डर्टी और हार्मफुल बाय डर्ट और केमिकल वो चीज़ें जो डर्टी हो जाती है जो हार्मफुल हो जाती है थ्रू डर्ट और केमिकल तो वो कंटामिनेट के अंदर आ सकता है हेयर वी हैव सर्टन एम सी यू सो लाउड म्यूजिक कॉजेज डैश पॉल्यूशन तो लाउड म्यूजिक डैश पॉल्यूशन करता है तो लाउड म्यूजिक नॉइज पॉल्यूशन करता है ओके हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन तो जब हाई यूज होता है फर्टिलाइजर का तो उस टाइम पे सॉइल पॉल्यूशन होता है देर आर डैश काइंड ऑफ पॉल्यूशन तो देर आर फोर काइंड ऑफ पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन हार्मफुल सब्सटेंसेज इन दी एनवायरमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंस तो जो भी हार्मफुल चीज़ एनवायरमेंट में है वो पॉल्यूटेंट है ओके okay? क्योंकि वेस्ट और गार्बेज दोनों ही कचरे में आता है और हर कचरा पॉल्यूटेंट हो हार्मफुल हो ये नेसेसरी नहीं है सो हार्मफुल सब्सटेंस इन दी एनवायरमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंस ऑप्शन ए ओके Here we have an MCQ in the middle middle of the lesson that is sound is measured in decibel. So sound is measured in decibel. Sound is measured in decibel. Okay, so that's it about the lesson. Okay, I hope you have understood it. Thank you for listening.